Vale, lo siguiente que vamos a hacer, hemos hecho eh, lo que es el, la rotación del hombro y que cuando rotamos el hombro también rote la clavícula, pero lo hemos hecho solo, digamos, hacia adentro, hacia la parte de adelante de lo que sería nuestro personaje. Entonces lo vamos a hacer también eh, hacia arriba, ¿vale? Que digamos, cuando yo levante el brazo, que también levante un poco la clavícula. Lo iba a hacer, digamos, y o lo iba a traer ya hecho, pero prefiero hacerlo y así vemos otra vez para, para practicarlo como, como se hace, ¿de acuerdo? Entonces, lo dicho, seleccionamos nuestro, nuestro hombro, nos venimos a Animate, eh, Set Drive and Key, Set, ¿vale? Entonces, eh, tenemos seleccionado nuestro hombro y le decimos Load Driver, ¿vale? Vamos a seleccionar un eje de rotación, yo creo que quiero que sea en Z, como veis aquí, ¿vale? Cuando esté en Z, Rotate Z, nos va a mover... Digamos, cuando rote nuestro hombro en el eje Z, nos tiene que mover nuestra clavícula, que lo vamos a poner a cargar como Load Driven. Y va a rotar en el mismo eje. Le ponemos un Key. Y ahora lo que hacemos es a nuestro hombro, vamos a darle grados, le vamos a poner, lo subimos, vamos a ponerle 90 grados, por ejemplo, 95 grados, ¿vale? 95 grados. Y cuando nuestro hombro esté a 95 grados, a 95 grados perdón, lo que queremos es que la clavícula esté, vamos a poner por caso, vamos a pensar que el brazo nos pasa por detrás de la, de la cabeza o por delante tal, y bueno, pues que lo podemos hacer un poco tal, vamos a ponerle 50 grados, ¿vale? Con lo cual marcamos un key. Hemos puesto 90 grados del hombro, y 50 de la clavícula esto lo ponemos lo podemos cerrar nos venimos a nuestro hombro esto lo ponemos en cero vale si nos viene a su estado normal y ahora levantamos el brazo lo que sería el hombro y según estamos levantando se nos está girando la clavícula también vale pues vamos a hacer la misma operación con el otro brazo venga animate set drive and key set vamos a decir que nuestro hombro lo cargue como conductor en el eje, a mí me gusta comprobar siempre el eje que es, ¿vale? Con lo cual va a ser Rotate en eh, Z, ¿vale? Y ahora vamos a seleccionar la clavícula, seleccionamos la clavícula, la cargamos como lo ha driven, ¿vale? Y que rote en Z también. Le marcamos un key y ahora le ponemos grados a, a nuestro hombro, ¿vale? Habíamos dicho que le habíamos puesto 90, con lo cual menos 90. Le damos OK y ahora seleccionamos nuestra clavícula y habíamos dicho que le habíamos puesto, ya no sé si eran 50 creo, creo que eran 50, vamos a ponerle 50, marcamos el key, esto lo podemos cerrar, nos venimos a nuestro hombro, esto se lo ponemos en cero y vamos a hacer una cosa, esto vamos a darle grado, vamos a ponerlo en los 90 que eran y así comprobamos si eran esos grados o no. Ahora seleccionamos los 90, nos seleccionamos nuestra clavícula y está en, que no se nos ha quedado 90, se nos ha quedado un pelín menos, ¿vale? 49,59. Y ahora si esto lo ponemos a eh, 90 grados, ¿Vale? Que sería menos 90. Pues nuestra clavícula tiene que estar a 50 grados. ¿Vale? Esto se nos ha quedado un pelín menos. Pero bueno, tampoco... Para, digamos, que lo veáis cómo se hace, no hay ningún problema. ¿Vale? Esto lo ponemos a cero. Esto lo vamos a poner a cero. De hecho, podemos hacer una cosa el hombro, venimos a Animate, Set Drive and Key, Set, esto lo teníamos aquí, eh, lo cargamos como conductor, en esto rotaba en el Z, Rotate Z, seleccionamos nuestra clavícula, la Drive and Rotate Z, le ponemos un Key, esto lo ponemos en eh, 90 grados, y ahora en la clavícula le ponemos que esto era... 50 vale y le marcamos un key esto lo cerramos y ahora esto lo ponemos en 0 y 
nosotros rotamos nuestro brazo y se nos rota la clavícula hasta los grados que teníamos, ¿vale? Esto si yo se lo pongo a 90, tenemos nuestra clavícula ya a los 50 que la habíamos puesto en el otro brazo, ¿vale? Hemos corregido eso para que fueran simétricos y que estén bien, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a seleccionar lo que son eh, el join de nuestra muñeca, el join de nuestro codo y el join de nuestro hombro, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, nos venimos a Display, eh, Transform Display, Selection Handles, ¿Vale? Y ahora nos vamos a venir a la selección por componentes, le vamos a decir que nos seleccione los más y vamos a seleccionar nuestros más, que van a ser nuestros controletes y los vamos a sacar aquí arriba, ¿vale? Ahí los tenemos. Ahora, esto lo volvemos a la selección normal, ¿vale? Y yo esto, digamos, seleccionando aquí, no me tengo que meter, si digamos ya tengo la geometría por dentro, o sea, digamos, puesta en su sitio, vamos a verlo, es más difícil seleccionar aquí, si ya a lo mejor esto ya no lo estoy viendo, entonces yo puedo seleccionar aquí y estoy seleccionando el join que quiero, ¿de acuerdo? Vale, vamos a hacer lo mismo en el otro lado, vamos a seleccionar el join de la muñeca, el del codo, el del hombro. Venimos a Display, Transform Display, Selection Handles, nos venimos a Selección por Componentes con el signo más, seleccionamos vamos, aquí, seleccionamos el primero, el segundo y el tercero y lo subimos bien arriba, ¿vale? Que quede un poco más o menos a la misma altura y esto estaría. Volvemos a la selección normal. Y vuelvo a repetir, pues yo cojo aquí y puedo seleccionar lo que yo necesite sin meterme dentro de la geometría, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar a hacer cosas con la mano, ¿vale? Entonces, eh, lo primero que vamos a hacer es crear, digamos, distintas poses con la mano, de tal forma que si yo, por ejemplo, quiero cerrar la mano, no tengo que venirme aquí y seleccionar todos los joints, ¿Vale? Todos los joints de los dedos. Vamos a ver. Seleccionando todos los joints de los dedos y venirnos a la herramienta a rotar y tener que estar rotando cada vez que yo quiera cerrar la mano. Entonces, es bastante más sencillo pues, eh, hacerlo de otra forma. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a crear... Lo primero, un control con, para, la man, para la mano, entonces nos vamos a venir a seleccionar el join de la, de la muñeca, nos vamos a venir aquí al outliner, le damos display, reverse select, y aquí nos abre el, el join de la muñeca con su propia jerarquía, vale que son las tres que tenemos aquí. Entonces, sin, sin nada seleccionado, nos vamos a venir a edit, group, vale y este va a ser... El, digamos el nodo que va a controlar nuestra muñeca vale lo vamos a nombrar control muñeca vale y este vamos a arrastrarlo con el botón del centro del ratón pulsado lo metemos dentro de nuestro join muñeca vale entonces ahora vamos a cambiar el pivot de acuerdo como hemos hecho otras veces vamos a venir a snap to point Vale, con la letra D pulsada vamos a subir el pivot del grupo que hemos creado, que hemos metido dentro de la muñeca. ¿vale? Y lo vamos a colocar donde nos interesa. Que como tiene aquí varios, está viendo, detectando varios puntos, pues claro, no sabe ni dónde colocarse. Pero bueno. Poco a poco lo conseguiremos colocar. Vale, nos venimos aquí. Vamos. 
vamos a ver. Una forma que tenéis para hacerlo es pulsar la letra D, pinchamos el botón del centro del ratón en el join, digamos que queremos, lo movemos un poquito y se nos va ahí, ¿vale? Vamos a desactivar el snap to point, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es sacar el selection handle como habíamos hecho otras veces, ¿vale? Entonces nos venimos a display, eh, transform display, selection handle, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es nos venimos a la selección por componentes, le damos al signo más, seleccionamos aquí y nos lo llevamos aquí fuera, ¿vale? Volvemos a poner la selección de objeto y tenemos aquí nuestro eh, control de la muñeca, ¿de acuerdo? Vale, esto lo voy a hacer un poco más pequeño ahora para que nos, nos sea más cómodo trabajar. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar nuestro control de la muñeca y nos vamos a venir aquí a la parte de, de la derecha arriba en Edit, Add Attribute. Vale, entonces, el nombre que le vamos a poner a esto va a ser Abrir, Cerrar Mano, ¿vale? Abrir guión bajo cerrar mano, ¿de acuerdo? Vale, el data type va a ser eh, de tipo float, ¿vale? Porque va a llevar decimales, el mínimo va a ser 0, el máximo va a ser 10 y por defecto va a estar en 0, con lo cual digamos va a estar la mano abierta, ¿vale? Le damos OK y aquí se nos ha añadido el, el atributo nuevo, ¿de acuerdo? Vale, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es eh, irnos al Save Driver Key, key para decirle que cuando esto tenga, eh, digamos, 0 la mano esté abierta y cuando tenga 10 la mano esté cerrada. Vale, entonces nos venimos a Animate, Save Driver Key, Set, y ¿Qué seleccionamos? Seleccionamos, digamos, el el grupo que hemos creado que es el controlador de nuestra muñeca vale le damos lo a driver cuál es el atributo que va a manejar abrir cerrar mano vale y ahora qué es lo que va a entrar aquí en juego pues van a entrar en juego todos los joints de todos los dedos vale entonces hay que ir seleccionando los todos vale y los vamos a ir seleccionando de menos de menor jerarquía a mayor para evitar que se nos quede alguno colgado, ¿de acuerdo? Seleccionamos todos. Y estamos hasta aquí, ¿vale? Y lo cargamos como lo ha driven. Y ahora seleccionamos todos los joints que vamos a, a usar, ¿vale? Y le vamos a marcar los ejes que van a jugar. Yo le voy a marcar todos, tanto el rotate, rotate, x, y, y z, ¿vale? Le voy a marcar todos por lo siguiente, porque cuando mmm, yo rote estos dedos, si los roto solo en un sentido, es probable que me pise una geometría con la otra. Entonces es probable que tenga que retocar. En, en distintos ejes, entonces voy a marcar en los tres, ¿de acuerdo? Y le marco un key, ¿de acuerdo? Vale, entonces, ahora seleccionamos nuestro control de la, de la muñeca, ¿vale? Y nos venimos aquí a los parámetros de abrir, cerrar mano, le vamos a decir primero con 5. Cuando abrir, cerrar mano, le hayamos puesto un valor de 5, yo lo que quiero es que estos dedos ya estén medio cerrados vamos a hacerlo de tal forma que cierren estos dedos primero y luego el dedo gordo el pulgar un poco por encima entonces vamos a seleccionar nuestros joints que van a participar en este en esta acción en este movimiento nos venimos aquí seleccionamos vale y lo que hacemos es empezar a rotarlos. Vale. ¿Veis lo que os decía, no? 
cuando digamos la mano esté más cerrada, esto aquí se nos va a juntar. Vale, entonces, en principio, lo que voy a hacer es, me voy a venir a este join, por ejemplo, y lo voy a rotar un poquito en este sentido, ¿vale? Para que sea más difícil que se pise. Este otro lo voy a mover un poquito en este sentido, ¿vale? Y este otro lo voy a abrir un poquito en el otro sentido, ¿de acuerdo? En principio poco más o menos nos vale. Entonces, le damos un key. Con lo cual hemos dicho que cuando nuestro control tenga un valor de 5, los dedos se nos van a quedar como lo tenemos aquí. Bien, seleccionamos otra vez nuestro control. Ahora nos venimos al parámetro de abrir cerrar mano y le ponemos 10 que era el máximo. Entonces, aquí, cuando ya esté al máximo, lo que queremos es que nuestros joints, ahora lo vamos a hacer ya directamente con estos, podríamos seleccionar los otros, pero yo creo que con esto nos va a valer, y seleccionamos los del pulgar, ¿vale? Aunque los del pulgar los vamos a dejar, ¿vale? Los vamos a cerrar después una vez que ya estén cerrados estos, ¿vale? Entonces, nos venimos aquí y vamos a cerrar algo más nuestros dedos. Vamos a llevarnos esto a un lado, vamos a ver cómo queda. El meñique quizá hay que rotarlo un poco hacia el otro lado, hacia afuera, para que no se nos pise un poquito más hacia afuera incluso de aquí un poquito en principio nos podría valer poco más o menos vale podemos si queremos intentar rotarlo un pelín más para que quede más cerrado vale Vamos a darle un poquito más de rotación, muy poquito, para que no se nos pise. Esto es bastante entretenido. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a rotar incluso el último join, los últimos joints, ¿vale? De los dedos para que cierre un poco más. Que sería aquí, ¿vale? Y lo cerramos un poco más, ¿vale? Y vamos a coger los del dedo gordo o sea, el pulgar hemos cogido el que no es vale y vamos a rotarlos para que cierre la mano también vale esto lo podemos rotar un pelín hacia afuera también vale vamos a venirnos al de abajo al penúltimo y lo rotamos un poco más vale y en principio estaría vale obviamente esto si lo hacemos despacito nos queda mejor y cargamos otro aquí de acuerdo entonces esto lo voy a dejar cerrado me vengo aquí a nuestro control de la muñeca y yo esto lo pongo nuestro abrir cerrar mano lo pongo en cero y tenemos la mano estirada y si yo ahora pincho el botón del centro del ratón con nuestro abrir cerrar mano pulsado y voy moviendo se nos va cerrando la mano vale se nos abre se nos cierra de acuerdo nos hace aquí algo un poco raro veis este movimiento que hace aquí porque hemos rotado tanto el, lo que sería el índice y el meñique en unos ejes que estos que los hemos abierto y estos no pero bueno en principio esto habría que verlo ya con la geometría a ver cómo nos queda y si no retocarlo de acuerdo vale pues esta acción lo tenemos que hacer con todos y cada uno de los dedos de tal forma que eh, vamos a poner por caso que yo quiero que solo esté levantado el dedo índice vale entonces esa acción la tengo que crear eh, otra opción es que quiera solo el dedo corazón levantado. Eh, 
Otra opción no es, por ejemplo, una pose de reposo, que digamos es una pose pues que digamos los dedos están un pelín más curvados. ¿vale? Entonces, yo voy a crear lo que es la posición de reposo y ya el resto, cada uno que haga todas las posiciones que digamos eh, se le puedan ocurrir. Se te puede ocurrir, por ejemplo, que digamos eh, pues está poniendo unos cuernos la mano. Entonces se quedaría el meñique arriba el índice arriba y el, el resto digamos quedarían cerrados vale entonces yo voy a crear la pose de reposo y ya está vamos a seleccionar nuestro control edit ad atributo vale y le vamos a decir reposo mano vamos a ponerlo con el guión bajo reposo mano el tipo float vale el minimum va a ser 0 el máximo va a ser 10 y el default que casi el default lo voy a dejar en 10 vale de tal forma que lo normal es que esté como en estado de reposo y que al ponerle al mínimo digamos tenga la mano estirada vale lo creamos vale y ahora lo que vamos a hacer es animate eh, set driven key set hemos dicho que va a ser el control de la muñeca vale y ahora va a ser reposo mano y ahora aquí lo que va a ser conducido van a ser estos joints seleccionamos los joints que queremos que vayan a actuar que son esos vale le decimos lo ha eh, driven y vamos a seleccionar todos los joints y le vamos a poner la misma, ¿vale? Que roten en todos los ejes para no dejarnos ninguno. Le ponemos un key, ¿vale? Y ahora lo que hacemos, seleccionamos nuestro control y le decimos que la mano en reposo, cuando esté a 10, ¿vale? Va a estar lo que viene siendo... Vamos a seleccionar los joints. Vamos a hacer primero, vamos a hacer primero los, los de este lado y luego hacemos los otros, ¿vale? Entonces, que nosotros queremos que la mano en reposo sea una cosa así. Digamos, nosotros no estamos con la, con la mano estirada, ¿vale? Entonces, ahora vamos a deseleccionar los joints de aquí arriba. Vamos a coger solo los que sería la segunda falange, ¿vale? Entonces sería este y este este y este vale y los vamos a rotar un pelín más vale y vamos a coger lo que serían los de los del pulgar y hacemos la misma operación digamos los giramos un poquito vale y vamos a coger estos dos y los giramos un poquito que sería una posición más natural y más normal de nuestra mano incluso esto un poquito más cerrado vale pero bueno en principio nos puede valer y le damos un key vale y ahora lo que hacemos es seleccionamos nuestro control y cuando reposo la mano está en cero tenemos que volver a poner esto como estaba de tal forma que Si yo cojo, y vamos a ver, seleccionamos nuestros joints, y aquí los ponemos a cero, se nos queda recta y seleccionamos otro aquí. Esto lo podemos cerrar, seleccionamos nuestro controlador y la mano en reposo, cuando está 10 está aquí, cuando está 0 está estirada, ¿vale? Y esto sería una mano más normal, ¿vale?